হ্যালো एवरीवन তোমাদের সবাইকে আবারো তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় চ্যানেল স্টাডি ইউনিয়নের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি সকাল 9টার এই ভিডিও ডেইলি কিছু নতুন আপডেটস তোমাদের মাঝে তুলে দেওয়ার যে টাইমটা ওই টাইম স্লটটা ডেইলি কিছু নতুন নোটিফিকেশন বা আরজেন যদি চাকরি সংক্রান্ত কোনো খবর থাকে ত্রিপুরার ওইগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরা টাইম স্লট কি সকাল ডেইলি এট 9 এএম ইন দা মর্নিং সো তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখছো তোমরা কিন্তু প্লিজ সকাল 9টার এই ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেলে এসে দেখতে ভুলো না ঠিক আছে আচ্ছা সো এখানে আমরা নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ কোয়েরি গুলো সলভ করব ইম্পর্টেন্ট কোয়েরি যেগুলো গত কালকের ভিডিওতে লাস্ট ভিডিওতে জেআরবিটি এর ভিডিওতে যেগুলো আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ওইগুলোর আমরা आंसर দেব নাম্বার 1 আরেকটা হচ্ছে রিসেন্টলি ইন এ রিপোর্টেড নিউজপেপার একটা প্রতিবেদন উঠে আসছে ওটার ব্যাপারে আমরা বলবো যে ওয়েটিং লিস্ট বা সেকেন্ড লিস্ট কি তোমাদের বেরোনোর কোনো চান্স আছে কিনা আর ক্যান্ডিডেটদের কি বক্তব্য ওই জিনিসটা তোমাদের আমরা তুলে ধরব স্পেশালি যারা নাকি জেআরবিটি গ্রুপ সি আনফরচুনেটলি কোয়ালিফাই করতে পারেনি ঠিক আছে এর সাথে আমরা গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ রিভিশন ক্লাসের নেক্সট ক্লাসটা মানে যেটার মধ্যে আমরা বলবো কি মিনারেল রিসোর্সেস অফ ত্রিপুরা ওটার ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করব ঠিক আছে ক্লাসটা মানে শর্ট হবে আর ডিসকাশনগুলো কিন্তু আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ম্যাক্সিমাম যে ডিসকাশনের টপিক গুলো ওইগুলো কিন্তু তোমাদের কিন্তু মানে डाउट ছিল অনেক দিন ধরেই কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে ঠিক আছে চলো শুরু করছি বিফোর আই বিগিন দিস ভিডিও ভিডিওটা শুরু করার আগে যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো আমাদের চ্যানেলটা বা আমার বয়সটা যারা ফার্স্ট টাইম শুনছো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও স্টাডি ইন ইউনিয়ন চেক মাদার প্ল্যাটফর্ম যেখানে তোমরা রিক্রুটমেন্ট ডেটা আপডেটস পাবে एग्जाम एग्जाम पेपर एनालिसिस কাট অফ সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশন চাকরি সংক্রান্ত ত্রিপুরার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট তোমরা একটা প্ল্যাটফর্মে পাবে তোমরা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যেভাবেই হোক তোমাদের সমস্ত চাকরি সংক্রান্ত খবর लेटेस्ट निज कारेंट एफेयर समस्त किस त्रिपुरार जब आपडेट सब कि लास्ट डेटर आगे तुम्हारा जानिए देव ठीक है हमारे एक फेसबुक पेज आज है फेसबुक पेज लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स दिए रखी लिंक क्लिक कर पेज का लाइक फलो कर दिव्य हमारे एक टेलिग्राम ग्रुप आए लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स दिए रखी लिंक का क्लिक कर तुम्हारा टेलिग्राम ग्रुप जॉन करते पर ठीक है चलो शुरू कर शुरू करार आगे तुम्हारे सवार जो छोटो एक खबर हमारे त्रिपुरा कारेंट एफेयार्स मैंने त्रिपुरा लेटेस्ट निज़ एंड इवेंट जागो तुम्हारे आपकामिंग एक्साम प्लस इंटरव्यू से जिज्ञेस करते हैं जमन जे आरबी ग्रुप डी इंटरव्यू स्पेशल एक्सिक्यूट इंगलिसंगला দুটো ভার্সনে পিডিএফ নোট अवेलेबल আছে ঠিক আছে সো তোমায় যদি আমাদের থেকে নিয়ে এই পিডিএফ গুলো পড়তে হয় এবং তোমাদের प्रिपरेशन বুস্ট করতে এগুলো পেতে তোমরা আমাদের এখনি কল বা WhatsApp করো আমাদের कांटेक्ट নাম্বার হচ্ছে 6033157164 আবার বলে রাখছি 6033157164 ঠিক আছে চলো শুরু করছি আচ্ছা আমাদের শুরু করার আগে বলে দিই আমাদের कांटेक्ट নাম্বারটা প্রত্যেকটা স্লাইডের উপরে দেওয়া আছে ফর ইওর কনভিনিয়েন্স ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম দাদা কাইন্ডলি বলবেন গ্রুপ সি গ্রুপ ডি তে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ থাকবে কি দেখো মহিলাদের জন্য যেটা 33% রিজার্ভেশন ওটা কিন্তু রিসেন্টলি কিন্তু আনা হয়েছে ঠিক আছে জিএপিএনটি এর অর্ডার ঠিক আছে রিসেন্টলি বলতে কি বেশি দিন হয়নি শুরু হয়েছে আর জিআরবিটি কিন্তু 2021 এর অ্যাডভারটাইজমেন্ট তখন কিন্তু 33% রিজার্ভেশন কিন্তু ছিলই না तो जो छो ना अर्डर आगे जिस परीक्षा गुजर बेड़िए महिला मान कि मैं उमेन जो रिजार्भेशन संरक्षण एप्लीकेबल थे ठीक है आशा करी तुम्हारा बुझते पे नेक्स्ट দাদা আমি 2021 এ এনসিএস কার্ড করেছি তারপর আর আপডেট করা হয়নি এখন গ্রুপ সি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের আগে কি এটা আপডেট করতে হবে নাকি নিউ এনসিএস কার্ড করতে হবে দেখো এটা আপডেট করতে মানে করাটা যে ওইটাই জরুরি ঠিক আছে কারণ আর আরেকটা কথা হচ্ছে তোমরা চখ তখনই এটাকে আপডেট করবে যদি এমন কিছু হয় যে 2021 टू थाउजेंड टोटी वनर पर तुम जो मैं नतून किस कोर्स करो एडुकेशनल को जो तुम लाइफे वो जो एन सी एस एर अफिसे गए एमप्लयमेंट एक्सचेजर अफिसे गए तुम जो ना बोले थको तक क्योंकि तुम्हारे ये एन सी एस कार्ड का आपडेट करते आप टू डेट मैं एख पर्त तुम्हारे जा जा क्वालिफिकेशन ओगुल समस्तगुलो एड करते जो दुहजार एकुशे पर जदि तुम्हें शुद्ध प्रिपारेशन निच्चो एम हो कोर्स करो नहीं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कि तुम्हारे दें क्यों तुम्हारे और ये आपडेट करार को दरकार नहीं ठीक है क्यों एन सी एस कार्ड क्योंकि मैंडेटरि एख मैंडेटरि ना कख मैंडेटरि जो तुम्हारा अफार एने फिल आप कर जो अफार जमा कर जमा करार समय डिपार्टमेंटे जो अफार जो जमा कर तक কিন্তু এনসিএস কার্ড বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ডটা কিন্তু তোমাদের লাগবে ঠিক আছে নেক্সট 
দাদা আই এম ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আই গট সিলেক্টেড ইন গ্রুপ সি আমার দুটো কোয়েরি আছে টাইপ টেস্ট কবে হবে আর অফার লেটার বাই পোস্ট পাঠাবে না আমাকে নিজে গিয়ে রিসিভ করতে হবে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি এটা মানে কি বলবো ভিডিওতে বারবার বলেছি যে তোমাদের অফার লেটার ঠিক আছে অফার লেটার কিন্তু তোমাদের যেই ডিপার্টমেন্টের থেকে মানে যেই ডিপার্টমেন্টের থেকে তোমাদের অ্যালোকেশন দেওয়া হবে বা জে আরবিটি থেকে যে ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশনটা এখন কাজ চলছে ঠিক আছে ওই যেই ডিপার্টমেন্টে তোমাদের অ্যালোকেশন দেওয়া হবে ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমাদের ব্ল্যাঙ্ক একটা অফার লেটার দেবে যেটা বেসিক্যালি ইটস এ টাইপ অফ ফর্ম ঠিক আছে সো এই ফর্মটা ফিল করে তোমাদের ওই ডিপার্টমেন্টে আবার জমা করতে হবে এখানে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন হবে তারপর তোমাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড ইনকাম সার্টিফিকেট সমস্ত কিছু কিন্তু তোমাদের জমা করতে হবে তোমাদের বাড়িতে কিছু পাঠাবে না তোমাদের গিয়ে কালেক্ট করতে হবে তারপর জমা দিয়ে মানে তোমাদের ওটা ওই ডিপার্টমেন্টে জমা দিতে হবে তোমাদের শুধু একটা জিনিস করা হতে পারে যে যেই ডিপার্টমেন্টে তোমাদের অ্যালোকেশন হবে ওই ডিপার্টমেন্টে অফার দেওয়ার আগে হয়তো তোমাদের ফোন করে জানাতে পারে যে অফার দেওয়া হচ্ছে আপনি এসে নিয়ে যান বা জয়নিং এর সময় তোমাদের কাছে একটা ফোন যেতে পারে যে যেই ফোন নাম্বারটা তোমরা জেআরবিটিতে দিয়েছিলে ওটাতে ফোন যেতে পারে যে আপনি মানে আসুন এখানে এসে অফারটা নিয়ে যান বা জয়নিং এর সময় ফোন করে বলবে যে এখন থেকে আপনাদের জয়নিং ঠিক আছে নেক্সট স্যার আমার মোবাইল নাম্বার হারিয়ে গেছে এখন কি করব দিস ইজ নট এ প্রবলেম যখন তোমার ডিপার্টমেন্টে যখন আবার যখন অফার লেটারটা যখন জমা রাখবে তোমরা যখন ফিল করে যখন জমা দেবে তখন তুমি মোবাইল নাম্বারটা তুমি আপডেট করে নিও মোবাইল নাম্বার হারিয়ে যেতেই পারে এটা অলমোস্ট থ্রি ইয়ার্স হয়ে গেছে রিক্রুটমেন্ট ঠিক আছে হতেই পারে যে মোবাইল নাম্বার হারিয়ে গেছে বা এই নাম্বারটা কেউ ইউজ করছে না যেটা প্রথমে গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডির সময় দিয়েছিল মোবাইল নাম্বার হারিয়ে যাওয়াটা ইজ নট এ প্রবলেম নট ইভেন ফর গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ কারণ ইন্টারভিউর সময় নো মেসেজ নো কল কোনো মেসেজ বা কোনো কলই কিন্তু কাউকে জানানো হয় না ঠিক আছে তো গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ जमा মানে কলাম থাকে ওখানে তুমি আপডেট করে দিও আর তোমার আধার কার্ডে মানে যেই অ্যাড্রেসটা আছে ওটার জন্য যদি তোমার মনে করো যে অফারে বা জয়নিংয়ে কোনো প্রবলেম হবে হবে না তাও যদি তুমি মনে করো তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তুমি আধার কার্ড বা পিআরটিসি ওইগুলো আপডেট করে আনতে পারো কারণ এগুলো কিন্তু একটু ট্রাভেলসাম প্রসেস ঠিক আছে তার জন্য বলছি যদি এতটা আর্জেন্ট না হয় দেন এখন করার দরকার নেই ঠিক আছে যদি মনে করো যে করবে তাও মনে শান্তি হচ্ছে না তাহলে তোমরা গিয়ে এস ডিএম বা ডিএম অফিসে তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো ঠিক আছে নেক্সট দাদা আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পাস করেছি জিআরবিটি গ্রুপ ডিতে আমার হায়ার কোয়ালিফিকেশান আছে কিন্তু ফর্ম ফিল করতে গিয়ে এইট পাস করে কিন্তু আমি একটা ভুল করে ফেলেছি তাহলে আমি কি ইন্টারভিউতে গিয়ে ঠিক করতে পারবো তোমাকে কে বলেছিল এইট পাস দিতে এখানে তোমাদের হায়ার কোয়ালিফিকেশান দিয়ে তুমি যদি গ্রুপ ডি অ্যাটেন্ড করো এর মানে কি তুমি এই বোঝাচ্ছ যে তোমার মান সম্মান যাবে এই মেন্টালিটি ছিল নাকি যে জে আরবিটি গ্রুপ ডিতে যেহেতু এইট পাস চেয়েছে আমি আমার সমস্ত কোয়ালিফিকেশান লুকিয়ে নেব এটা তোমাদেরকে কে করতে বলেছিল তো হাওয়েভার এটার ব্যাপারে আমরা শিওর না যখন ইন্টারভিউ সময় গ্রুপ ডির সময় তোমাদেরকে যখন কল করা হবে ঠিক আছে আমরা যখন নোটিফিকেশান দেব মানে আমরা মানে আমাদের চ্যানেলে যখন জানাবো যে গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ ডেট দিয়ে দিয়েছে তখন তোমরা যে ইন্টারভিউর আগে যে একটা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে ওটাতে গিয়ে এই জিনিসটা বলে দেখো কি করা মানে কি করা যেতে পারে আমাদের যতটুকু ধারণা যে তোমরা মানে আমি বলবো যে তোমরা জমা দিয়ে দাও ঠিক আছে যা হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশান আছে ওইগুলো তোমরা জমা দিয়ে দাও তারপর ওদেরকে জিজ্ঞেস করো ঠিক আছে কিন্তু ওরা কিন্তু বলবে ফর্ম ফিল সময় যেটা দিয়েছিল ওটাই হাওয়েভার এই জিনিসটা আমরা এখনো সলিড কিছু বলতে পারছি না কারণ তুমি এটা বিরাট একটা ভুল করেছো যদি লোয়ার কোয়ালিফিকেশান কিছু দিয়ে থাকো এখন তোমার একটা প্রবলেম হচ্ছে তুমি যেহেতু এইট পাস দিয়েছো তুমি এইট পাসের স্কুল পাসিং সার্টিফিকেটটা বের করো ঠিক আছে এটা তো নিশ্চয়ই অনেকের কাছেই নেই ঠিক আছে সো আমি বলবো যখনই তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকবে গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ তখন কিন্তু তোমরা ওখানে বলে দিও ঠিক আছে যে আমি এমন ইনক্লুড করে নিই এখন কি করে করা যায় বা এটাতে কি করে চেঞ্জ করা যায় যাতে আমি হায়ার কোয়ালিফিকেশানগুলো ইনক্লুড করতে পারি ঠিক আছে নেক্সট দাদা পূজার আগে গ্রুপ সি অফার দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি দেখো পূজার আগে আমি তোমাদের একটা কথা বলছি ঠিক আছে 
এখন তোমাদের জেআরবিটি অফিসের ইমিডিয়েট যে কাজটা ওটা এখন যেটা চলছে এটা কি ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশনের কাজ চলছে মানে কাকে কোন ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং দেবে মেড বি এলডিসি মেড বি এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট মেড বি জুনিয়র পাম্প অপারেটর এখনো কাজটা চলছে তার সাথে সাথে চলছে গ্রুপ ডি ইন্টারভিউর কাজ অলমোস্ট এই গ্রুপ সি এর কাজ কিন্তু 50% ওভার ঠিক আছে এমন কিছু ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশন হয়ে গেছে আরো কিছু ডিপার্টমেন্ট বাকি আছে এগুলো শেষ হতে একটু টাইম লাগবে ঠিক আছে সো আমরা যেটা ধারণা করছি যে তোমাদের আমি তোমাদের একটা টাইমলাইন বলেছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই ভুলে গেছো যে 1 জানুয়ারি 2024 এর মধ্যে মেড বি মানে গ্রুপ সি বা অন্য কোন एग्जाम তোমাদের জয়েনিং কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু একটা কথা হচ্ছে গ্রুপ ডি যেহেতু এখনো আরম্ভ হয়নি আর গ্রুপ সি রেজাল্ট যেহেতু দিয়ে দিয়েছে আর আমাদের অনারেবল মিনিস্টার উনি উনি যখন বলেছিলেন ঠিক আছে মানে উনি যখন এখন উনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী কিন্তু কিছুদিন আগে মানে মানে ওনার একটা বক্তব্য আমরা শুনেছিলাম ওটা তোমাদের সামনে আমরা ধরেছিলাম যে তুলে ধরেছিলাম যে উনি বলেছেন যে যাতে গ্রুপ ডি কোনো সিট যাতে ওয়েস্ট না হয় এর জন্যই কিন্তু गवर्नमेंट গ্রুপ সি এর রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা আগে শেষ করছে দেখো গ্রুপ ডি এর মধ্যেও কিন্তু গ্রুপ সি গ্রুপ ডি বোথ কোয়ালিফাই করেছে এমন ক্যান্ডিডেটসও কিন্তু প্রচুর আছে ঠিক আছে সো এই গ্রুপ সি যারা কোয়ালিফাই করেছে ওরা যাতে মানে অনেকেরই এমন হবে যে অফার দিচ্ছে না দিচ্ছে না গ্রুপ সি হবে না ভেবে মানুষ থেকে কথা শুনে গ্রুপ ডি এর ইন্টারভিউ দিতে চলে যাবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা একটা প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট করেছি যে মেবি গভর্নমেন্ট কিন্তু গ্রুপ সি এর প্রসেসটা আগে কমপ্লিট করারই একটা উদ্যোগ নিতে পারে সাথে 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 গ্রুপ ডি এর ইন্টারভিউর প্রসেসটাও চলছে এই জিনিসটা এখনো আনক্লিয়ার যে অ্যাকচুয়ালি কি করবে প্রথমে কিন্তু এটাই আপডেট যে গ্রুপ ডি এর ইন্টারভিউ টেন্ডার ফাইনালাইজ হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপর মানে ইয়ে চলছে আগে কোন ডেটে ইন্টারভিউ মানে দেওয়া সম্ভব ফাইল প্রসেসিং চলছে সমস্ত কিছু ইটস অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট দ্য ওয়ার্ক ইজ ওভার আর গ্রুপ সি এর আপডেট হচ্ছে কি তোমাদের যেই ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশন কারণ কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে এস টিদের জন্য কটা পোস্ট এস এস সিদের জন্য কটা পোস্ট ইউআরদের জন্য কটা পোস্ট খালি আছে অ্যাজ পার রিকুইজিশন কিন্তু এদেরকে ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশন করতে হবে ওই ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশনের কাজ চলছে এই হচ্ছে গ্রুপ সি গ্রুপ ডির আপডেট বাকি কোনটা প্রথম দেবে এটা আমাদের পক্ষে এখন বলা সম্ভব না কারণ আমরা বলতে পারি মনের থেকে কথা বলতে পারি কিন্তু সিন্স তোমরা আমাদেরকে ট্রাস্ট করো তাই আমরা বলবো না কারণ এই খবরটা এখনো পাওয়া যায়নি ঠিক আছে তবে আমরা যেটা বলছি তোমাদের দেখে নিও যে ফার্স্ট জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশের মধ্যে যারাই গ্রুপ সি পেয়ে আছো ইউ উইল বি এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি অ্যান্ড ইউ উইল বি সিটিং ইন দ্যাট চেয়ার ঠিক আছে তোমরা সেই তোমাদের অফিসের চেয়ারটাতে তোমরা বসবে ঠিক আছে নেক্সট যারা বিএড পড়েছে দুই হাজার চব্বিশ বা পঁচিশে বিএড শেষ হবে তারা জে আর বিটি চাকরি পেলেও কি বিএড পড়া কন্টিনিউ করতে পারবে পারবে যদি এটা তোমাদের এমন হয় যে বিএড এর শুধু এক্সাম দিয়ে আসতে হয় যদি তোমাদের কলেজে যেই কলেজ থেকে তোমরা বিএড পড়ছো রেগুলার মোডে যদি ওই কলেজে এমন হয় যে এইটি থেকে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্স লাগবে বা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মান্থলি অ্যাটেন্ডেন্স লাগবেই তখন কিন্তু চাকরি আর বিএড কিন্তু একসাথে পড়াটা ইটস ডিফিকাল্ট ঠিক আছে তাই তোমরা যদি গ্রুপ সি যদি পেয়ে থাকো তোমাদের কলেজের সাথে এমন করেই কথা বলো যে যে তোমাদের কি আমরা ক্লাস করব না আমরা শুধু এসে এক্সাম দিয়ে যাব তো ওই রকম করে হবে কি না কারণ অফিসেও তোমাদের একটা অ্যাটেন্ডেন্স আছে ঠিক আছে অফিসেও অ্যাটেন্ডেন্স আছে ওটাও তোমাদের মেনটেন করতে হবে সিএল শুধুমাত্র বারোটা ঠিক আছে ইএল শুধুমাত্র ত্রিশটা এগুলো তো তোমরা এক্সটেন্ড করতে পারবে না না আর কলেজে তো বিএড এর ক্লাস ডেলি হচ্ছে ঠিক আছে যেগুলো ত্রিপুরার বিএড কলেজ আছে কিন্তু তোমাদের ওই রকম যদি হয় কলেজের সাথে কথা বলে তোমরা করতে পারো যে শুধুমাত্র সেমিস্টার এক্সামের সময় আমরা এক্সাম দিয়ে আসতে পারবো বাকি সময় আমাদের অ্যাটেন্ড না করলে হবে তাহলে কিন্তু তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে নাও দ্য ডিসিশন ইজ ইউর্স তোমরা কি করবে ঠিক আছে আমি তোমাদের দুটো রাস্তা বলে দিলাম আর তুমি তবুও তোমরা তোমাদের যে ডিপার্টমেন্টে অ্যালোকেশন দেবে ওই ডিপার্টমেন্টে ঢুকে একবার ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে না এখন আদৌ মানে কি আমি বিয়েরটা কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা কিন্তু আমার ডাউট আছে আমার ডাউট আছে কেন বলছি কারণ এখানে কিন্তু স্টাডি লিভ স্টাডি লিভ বা তোমাদের কোনো এমন লিভ যেখানে তোমাদের যাওয়া পসিবল ওই লিভগুলো মানে চাকরি রেখেও যাওয়া পসিবল ওই লিভগুলো তোমরা তখনই নিতে পারবে যখন ওই স্টাডি বা ওই কোর্সটা যদি পরে শুরু হয় জবে ঢোকার পরে ঠিক আছে আগের থেকেই শুরু হয়ে গেছে দুটোই রেগুলার মোডে করা কিন্তু ইটস এ বিল্ড মানে বিট ডিফিকাল্ট কারণ তোমরা নিজেরাই ডিফল্টে পড়বে পরে ইউ মে মানে কি বলবো ইউ মাইট ফেস দ্য কোশ্চেন যে দুটো রেগুলার জিনিস তুমি একসাথে কি করে করলে ঠিক আছে সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই ছিল তোমাদের কোয়ারিজগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়ারিজগুলো আমরা সব আনসার করলাম আরও
আচ্ছা এবার দেখো একটা নিউজ পেপারের ক্লিপিং একটা নিউজ পেপারের ক্লিপিং আমাদের চোখে পড়েছে তাই এটা তোমাদের মাঝে শেয়ার করতে এসেছি কারণ অনেকেই বলছিলে যারা আনফর্চুনেটলি গ্রুপ সির মানে কি বলবো জে আরবি টি গ্রুপ সিতে সিলেক্ট হতে পারোনি তোমরা কিন্তু অনেকটাই নিরাশাতে ভুগছো আর তোমাদের একটাই প্রশ্ন হচ্ছে আর তোমরা অনেক মানে কি বলবো অনেক রিপ্রেজেন্টেশনও জমা দিচ্ছ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বা বিভিন্ন মহলে যে একটা সেকেন্ড লিস্ট জে আরবি টি গ্রুপ সির বা ওয়েটিং লিস্ট একটা যাতে বের করা হয় যাতে রিমেনিং যে সব ক্যান্ডিডেটসরা পায়নি সিট যেগুলো ভ্যাকেন্ট আছে ওইগুলো যাতে ফিল আপ করে দেয় গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ঠিক আছে সো এটার কি কোনো চান্স আছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সো প্রথম আমরা দেখে নেই যে এই নিউজ পেপার ক্লিপিং এ কি বলা হচ্ছে কি বলেছে এখানে জে আর বিটির জটিলতায় বঞ্চিত পাম অপারেটার মানে জুনিয়র পাম্প অপারেটার যে আইটিআই পাসের পোস্ট দিয়ে যেগুলো নেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে এখানে মেইনলি কি বলেছে দেখো জে আর বিটির জটিল নিয়মের কারণে রাজ্যের আইটিআই পাস পাম্প অপারেটাররা বঞ্চিত হলো যার ফলে প্রফেশনাল যোগ্যতা থাকার পরও সংশ্লিষ্ট স্টুডেন্টদের আমরা বেকার ওয়ার্ডটা ইউজ করি না কারণ বেকার আমরা জানি না আমরা জানি যে কেউই বেকার না সবারই স্পেশাল ট্যালেন্ট আছে ঠিক আছে যার ফলে প্রফেশনাল যোগ্যতা থাকার পরও সংশ্লিষ্ট স্টুডেন্টস স্টুডেন্টসদের একটা বড় অংশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে আবার একটা অংশ যোগ্যতা থাকার পরও চাকরি পাওয়ার বয়স হারাতে বসেছে আর আজ এই অভিযোগ তুলেছে ত্রিপুরা আনএমপ্লয়েড আইটিআই পাম্প অপারেটার কাম মেকানিক পাস আউট স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব তাদের অভিযোগ এই জায়গাটা দেখো তাদের অভিযোগ আইটিআই পাস পাম্প অপারেটার মানে পাম্প অপারেটারদের জন্য নির্ধারিত পোস্টে অন্যদেরও মেরিট লিস্টে জায়গা করে দেওয়া হয় ঠিক আছে দেখা গেছে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা জুনিয়র টেকনিক্যাল অপারেটার পাম্প দুইশো ছয়ত্রিশটি মানে পোস্টের কথা উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে ফিফটি ফাইভ জনের নাম চূড়ান্ত মেরিট লিস্টে প্রকাশিত হয় দেখা গেছে এই ফিফটি ফাইভ জনের মধ্যেও অন্য ট্রেডের একুশ জনকে তালিকায় জায়গা করে দেওয়া হয় ফলে বঞ্চিত হয় প্রকৃত পাম্প অপারেটাররা এই পরিস্থিতিতে যেহেতু দুইশো একুশটি পোস্ট খালি রয়েছে তাই জে আরবিটি পরীক্ষায় এই পোস্টের জন্য যারা পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস মার্ক পেয়েছে তাদের মধ্যে থেকে যাতে পোস্টগুলো পূরণ করা হয় এটাই হচ্ছে মানে যারা পাম্প অপারেটার অ্যাসোসিয়েশন ওনাদের দাবি ঠিক আছে তারপর তারপর কি লিখেছে দেখো তারপরও খালি থাকলে পুনরায় পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণ করার জন্য জে আরবিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে ত্রিপুরা আনএমপ্লয়েড আইটিআই পাম্প অপারেটার কাম মেকানিক পাস আউট পাস আউট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ঠিক আছে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয় যেটা আমরা বলেছি যে বিভিন্ন রিপ্রেজেন্টেশন যাচ্ছে যেটা স্টুডেন্টসরা জমা দিয়েছে আমাদের বলছে যে আরেকটা ওয়েটিং লিস্ট মেইন এখানে মেইন প্রবলেম ইস প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে যাদের ওভার এইজ হয়ে গেছে ঠিক আছে ওভার এইজ হয়ে গেছে আর জে আর বিটিটাই ছিল ওদের লাস্ট আশা ঠিক আছে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেছে জে আর বিটিটাই ছিল এদের শেষ আশা তো যেহেতু জে আর বিটা তিন বছর লাগিয়ে নিয়েছে এমনও আছে যে মানে ওভার এইজ হয়ে গেছে নাইনটি এইট নাইনটি নাইন পেয়েছে ঠিক আছে তাও কোনো লিস্টে নাম আসেনি তো এদের একটাই কথা যে গভর্নমেন্ট যাতে এদের ক্ষেত্রে কিছু ভাবে কারণ জে আর বিটি কিন্তু অনেকটা টাইম লাগিয়ে দিচ্ছে যদি এতটা টাইম যদি না লাগতো তাহলে কিন্তু হয়তো ওরা ওনারা এক বছর আরও কোনো এক্সাম দিতে পারতেন ঠিক আছে সো আই হোপ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা উইল লুক ইন টু দিস ম্যাটার কারণ প্রচুর রিপ্রেজেন্টেশন জমা পড়ছে আমরা কিন্তু প্রচুর স্টুডেন্টসরা আমাদেরকে ইভেন ফটো ক্লিক করে করে পাঠাচ্ছে যখন রিপ্রেজেন্টেশন বা ওনারা ফোন করে বলছে যেমন দাদা এমন রিপ্রেজেন্টেশন জমা দিয়েছে এখন কথা হচ্ছে তোমাদের এই রিপ্রেজেন্টেশনের যে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটাই বলবো যে এই অ্যাট প্রেজেন্ট যে জে আর বিটি গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডিতে ওয়েটিং লিস্ট বা সেকেন্ড লিস্ট বেরোনোর চান্স কিন্তু কিন্তু আমরা বলবো জিরো পার্সেন্ট কেন কারণ যেটাতেই ওয়েটিং লিস্ট বা সেকেন্ড লিস্ট বেরোয় ওটাতে ফ্রম বিফোর ঠিক আছে ফ্রম বিফোর বা আগে থেকেই স্টুডেন্টসদেরকে অ্যাডের মধ্যেই বলে দেওয়া হয় যে যদি সুইটেবল ক্যান্ডিডেট যদি জয়েন না করে ঠিক আছে যদি জয়েন না করে বা কোনো কারণে যদি কেউ ইন্টারভিউ বা মানে ইন্টারভিউ না কোনো কারণে কেউ যদি মেরিট লিস্টে স্থান পেয়েও যদি তোমাদের চাকরিতে ইন্টারেস্টেড না থাকে অন্য কোনোখানে যদি পেয়ে যায় এটাতে যদি না আসে তখন সেকেন্ড লিস্ট একটা বের করা হবে ওটার থেকে টানা হবে এমন কিন্তু লেখা নেই যেটা আমরা দেখেছি জেনারেলি ত্রিপুরার কোর্ট এক্সামসগুলোতে কিন্তু এগুলো জেনারেলি জবের একটার মধ্যেই লেখা থাকে যেহেতু অরিজিনাল আইডে কিছু লেখা নেই তাই আমাদের মনে হচ্ছে না এখানে আর ওয়েটিং লিস্ট বা সেকেন্ড লিস্টের তোমাদের আর আশা করা উচিত আর তোমাদের আশা করা উচিত যে জে আর বিটি টু কিন্তু একটা আসতে পারে যেটা আমরা এখনো সলিড আপডেট পাইনি ঠিক আছে জাস্ট উড়ো উড়ো খবর জে আর বিটি টু আসতে পারে পোস্ট কিন্তু অনেক বেশি হতে পারে ঠিক আছে কত পোস্ট কি আসয় বিষয় মানে কতটুকু পোস্ট হতে পারে ওটাও আমরা তোমাদের এখানে বলতে 
চাইনা ঠিক আছে চাইনা কারণ আমাদের কাছে এমন সলিড প্রমাণ নেই ঠিক আছে বা প্রুফ নেই যে এই রকম একটা বড় রিক্রুটমেন্ট আসতে চলেছে কিন্তু একটা রিক্রুটমেন্ট আসার কথা সামনে আরো প্রচুর পোস্ট আছে ঠিক আছে প্রচুর তোমরা পোস্ট দেখতে পারবে তাই তোমরা प्रिपरेशनটা কন্টিনিউ রাখো আর যারাই তোমরা মানে আনফরচুনেটলি সিলেক্ট হনি গ্রুপ সি তে তোমরা প্লিজ তোমাদের পড়াশোনাটা কন্টিনিউ রাখো ফোকাস অন দা নেক্সট एग्जाम যেটা সামনে আছে যেমন টিপিএসসি ইলেকশন ইন্সপেক্টর एग्जाम এটা ফিলআপ করো করে ডেডিকেটেড ভাবে এটার জন্য পড়া শুরু করো বা তোমাদের যদি অন্য কোনো চাকরির যদি ইন্টারভিউ বা রিটেন থাকে ওটার জন্য তোমরা এখন থেকেই পড়া শুরু করো মানে সময় মানে একদম কিন্তু নেই আর এখন কিন্তু তোমরা দেখেছো গ্রুপ সি তে কিন্তু 114 গেছে কাট অফ তোমাদের মানে কি বলবো মানে 200 তে লাস্ট যারা এলডিসি পেয়েছে ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারছো জেআরবিটি এর মতো এতগুলো পোস্ট থাকা তো এত হাই কাট অফ যাচ্ছে তাহলে ইলেকশন ইন্সপেক্টরের মতো বা টিপিএসসি দিয়ে যেগুলো নেয় যেগুলোর মধ্যে জেনারেলি 40 50 পোস্ট থাকে ইন জেনারেল ওইগুলোর মধ্যে তোমাদের কেমন কাট অফ যেতে পারে ঠিক আছে সো এখানে আমি তোমাদের একটাই জিনিস তোমাদের বলতে চাই যে তোমরা মানে মনের মধ্যে এটা রেখো না যে ওয়েটিং লিস্ট বের হতে পারে বের হবে তারপর পড়ব ওয়েটিং লিস্ট কিন্তু বের হওয়ার এখন পর্যন্ত কোনো চান্স নেই বা সেকেন্ড লিস্ট বের হওয়ারও কোনো চান্স নেই তোমরা জাস্ট ফোকাস অন দা নেক্সট एग्जाम একটা ফেইলিয়র তোমাদের লাইফকে ডিফাইন করে না ঠিক আছে ওটার ব্যাপারে এখন ভাবা বন্ধ করে নেক্সট एग्जामে তোমরা প্লিজ ফোকাস করো কি বলেছি নেক্সট एग्जामে এমন করে ফোকাস করো যাতে মেরিট লিস্ট যখন আমরা দেখাবো প্রথম 10 জনের মধ্যে যাতে তোমাদের নাম থাকে এখনো অনেক সময় আছে যারা ইয়াং এজ এর আছে এমন অনেক 22 23 বছরের অনেক ইয়াং স্টুডেন্টস আছে যারা আমাদের সাথে কন্টাক্ট করেছে আমরা কিন্তু ওদেরকে বলেছি তোমরা এখন অনেক বয়স মিনিমাম 7 টু 8 ইয়ার্স আছে বিফোর গেটিং সেটেল তাই আরামসে এখন টিপিএসসি एग्जाम्स গুলো দাও বা বিভিন্ন সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের एग्जाम्स গুলো দাও যতদিন বয়স আছে কারণ বয়স কিন্তু থেমে থাকবে না মন খারাপ করে টাইম ওয়েস্ট করলে বয়স কিন্তু থেমে থাকছে না ঠিক আছে টাইমও কিন্তু থেমে থাকছে না তাই একদম সময় নষ্ট করবে না তোমাদের মানে নেক্সট যেটাই বের হবে ওটাই যাতে তোমাদের ক্র্যাক হয়ে যায় এরকম করে নিজেদেরকে তৈরি করো ফুল ইয়ার পড়াশোনা করো এমন ভাববে না যে নোটিফিকেশন বের হলেই পড়বো তাহলে কিন্তু পিছিয়ে যাবে যারা পায় ওরা কিন্তু মানে কমপ্লিট ইয়ার কিন্তু ওরা प्रिपरेशन নেয় তারপর যখন যেটা বের হয় ওটা দিয়ে দেখবে ওরা কোয়ালিফাই হয়ে যায় হার্ড ওয়ার্কের মানে কি বলবো মানে সাকসেস পাওয়ার কোনো শর্টকাট নেই একটাই মানে শর্টকাট হচ্ছে কি হার্ড ওয়ার্ক যতদিন পর্যন্ত হার্ড ওয়ার্ক না করবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু সাকসেসটা আসবে না সো হার্ড ওয়ার্ক করো যখন যেটা তোমার জন্য লেখা ঠিক আছে ইন ইওর ডেস্টিনি ওই চাকরিটাই দেখবে তোমার কাছে আসবে স্মুথলি সব হবে তুমিই দেখবে পেয়ে যাবে ট্রাস্ট গড ঠিক আছে ট্রাস্ট দা প্রসেস কিছু ফেইলিয়র তোমাকে ডিফাইন করে না তাই এখন একটু শান্ত থাকো নেক্সট एग्जामের জন্য प्रिपरेशन নাও আর আমরা তো আছি তোমাদের সেইভাবে प्रिपेयर করে দিতে তোমরা শুধু আমাদের উপর একটু ভরসাটা রাখো ঠিক আছে সো আশা করি তোমাদের এখন আর মন খারাপ হবে না জাস্ট ফোকাস অন দা নেক্সট एग्जाम ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমরা জেআরবিটি গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ प्रिपरेशन এর ছোট্ট একটা টপিক পড়িয়ে দেব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা তোমরা গ্রুপ ডি এক্সপেরিয়েন্স আছো তোমরা একটা খাতা কলম নিয়ে বসো একটা পেন বা পেন্সিল নিয়ে বসো একটা হেডফোন লাগিয়ে বসো যাতে সমস্ত কিছু শুনতে পারো আর মোবাইল বা ল্যাপটপ যেটা দিয়ে দেখছো ওটাকে ফুল স্ক্রিন করে তোমরা এই ক্লাসটা শুরু করো ঠিক আছে ক্লাসটা বেশি লম্বা করব না কারণ আমাদের কিছু আর্জেন্ট কাজ আছে ঠিক আছে এখানে টপিক কি মিনারেল রিসোর্সেস অফ ত্রিপুরা এখান থেকে কিছু কিছু স্টুডেন্টদেরকে ম্যাক্সিমাম বা কি বলবো 70% স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করেনি 30% স্টুডেন্টদেরকে এই মিনারেল রিসোর্স থেকে এক দুটো क्वेश्चन জিজ্ঞেস করেছিল গ্রুপ সি তে তাই আমরা কোনোটা ছাড়বো না কারণ আমরা এবার টার্গেট করছি যে 1000 প্লাস গ্রুপ দিতে জেআরবিটি গ্রুপ দিতে 1000 প্লাস স্টুডেন্টস উইল গেট সিলেক্টেড ফ্রম মানে কি বলবো आवर চ্যানেল মানে এমন যারা আমাদেরকে বা আমাদের ভিডিও ফলো করবে ডিউরিং জেআরবিটি গ্রুপ प्रिपरेशन ठीक है মনে রাখবে একটা জিনিস ত্রিপুরা কিন্তু জেনারেলি মানে ইট ইজ ভেরি পুর ইন টার্ম মানে ইন টার্মস অফ দা কন্টেন্ট অফ মিনারেলস ইন দা স্টেট ঠিক আছে মানে মিনারেল রিসোর্সে কিন্তু ত্রিপুরা এতটাও রিচ না লাইক দা আদার স্টেটস অফ উড়িষ্যা এন্ড ঝাড়খণ্ড বা ওই রকম স্টেট বা কম্পেয়ার টু দা আদার স্টেটস ঠিক আছে তোমাদের এভাবেই মনে রাখতে হবে মেইনলি যেই সব মিনারেল রিসোর্সেস গুলো ত্রিপুরাতে পাওয়া যায় ওগুলো কি প্রথম प्रथम हेटा सब चे बी ओटा कि अएल एंड न्याचारे गैस ओ एन जि सी तुम्हारा सबाई जो ठीक है ओ एन जि सी त्रिपुरा एसेटो आज सबाई एट खूब भलोक ही जो जयल एंड न्याचारे गैस करपोरेशन काज की टाइम टू टाइम हमारे भिडियोते बोले आसी ठीक है प्रथम हे अएल एंड न्याचारे गैस एरपर हे क्ले ठीक है एरपर क्यी क्ले मैं कदामाटी ठीक है नेक्स्ट की लाइम स्टोन लाइम स्टोन ठीक है नेक्स्ट हे ग्लस सैंड
ঠিক আছে বাধার ঘাটে এটার অফিস আর ওএনজিসি কিন্তু প্রত্যেক বছর রেকর্ড করছে গ্যাস প্রোডাকশনে এটা আমাদের এই ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর পিডিএফ গুলোতে আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ ওএনজিসি কিন্তু একটা প্রিমিয়ার মানে কি বলবো একটা পিএসইউ অফ आवर স্টেট ঠিক আছে মনে রাখবে সবচেয়ে লার্জেস্ট মিনারেল রিসোর্স সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ত্রিপুরাতে ওটা কি অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস ঠিক আছে মনে রাখবে ত্রিপুরার যেই ন্যাচারাল গ্যাসটা আছে কি বলেছি ত্রিপুরার যেই ন্যাচারাল মানে যেই প্রাকৃতিক যে গ্যাসটা আছে ওটার মধ্যে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট মিথেন কন্টেন্ট আছে কি বলেছি নাইনটি সেভেন পারসেন্ট মিথেন কন্টেন্ট আছে আর ত্রিপুরার তোমাদের যেই গ্যাস রিজার্ভ আছে ঠিক আছে ওটার মধ্যে টোটাল টোয়েন্টি সিক্স বিলিয়ন কিউবিক মিটার টোয়েন্টি সিক্স বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস রিজার্ভ হচ্ছে ত্রিপুরার ইন টোটাল মনে থাকবে এই জিনিসটা তেমনি তোমাদের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাসের বিভিন্ন ফিল্ডস আছে কোথায় কোথায় এই জিনিসগুলো পাওয়া যায় ঠিক আছে ত্রিপুরার মনে রাখবে অম্পি বাজার মনু অমরপুর ডুম্বুর এরিয়াতে পাওয়া যায় বড় মুরা দেবতা মুরা পাহাড় মানে যেটা তোমাদের মাউন্টেন রেঞ্জ বলে ওইটা ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু মেইনলি অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাসের রিচ দে আর ভেরি রিচ ইন দিস কন্টেন্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি জিজ্ঞেস করে তখন এখান থেকেই জিজ্ঞেস করবে আর ওএনজিসি নিয়ে আমরা ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ত্রিপুরা যখন পড়ব নেক্সট ক্লাসে তখন আমরা ওএনজিসি অফ ত্রিপুরার বা ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেটের কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট দেখবো যেসবগুলো তোমাদের ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ক্লে ক্লে মানে হচ্ছে কাদা মাটি ঠিক আছে এইবার জেনে রাখো ক্লে কোন কোন জায়গায় ত্রিপুরার পাওয়া যায় প্রথম হচ্ছে হোয়াইট প্লাস্টিক ক্লে কি বলেছি হোয়াইট প্লাস্টিক ক্লে এই এই ধরনের কাদা মাটি কোথায় পাওয়া যায় বিশ্রামগঞ্জ সোনামুরা হাওড়া ঠিক আছে হাওড়া মানে হাওড়া নদীর কথা বলছে হাওড়া নদীর পারে ঠিক আছে বা কিনারগুলোতে ঠিক আছে হাওড়া তেলিয়ামুরা কুমারঘাট কি বলেছি বিশ্রামগঞ্জ সোনামুরা হাওড়া তেলিয়ামুরা কুমারঘাট ঠিক আছে আরেকটা টাইপ অফ কাদা মাটি আছে ওইটা কি গ্রে প্লাস্টিক ক্লে কি বলেছি গ্রে প্লাস্টিক ক্লে ওইটা কোথায় পাওয়া যায় ওটা পাওয়া যায় তোমাদের রানির বাজার চম্পামুরা শেখের কোট রানির বাজার চম্পামুরা শেখের কোট আর এই দুটো টাইপই দুটো ভ্যারাইটি অফ ক্লে কোথায় পাওয়া যায় টাকার জলা মোহনপুর এই সব জায়গাতে টাকার জলা আর মোহনপুর কি বলেছি হোয়াইট প্লাস্টিক ক্লে কোথায় পাওয়া যায় বিশ্রামগঞ্জ সোনামুরা হাওড়া নদীর পারে ঠিক আছে তারপর তেলিয়ামুরা কুমারঘাট তেমনি তোমাদের গ্রে প্লাস্টিক ক্লে কোথায় পাওয়া যায় রানির বাজার চম্পামুরা আর শেখের কোটে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এইবার আমরা চলো পড়ে নেই লেক্ট নেক্সট হচ্ছে কি লাইমস্টোন আমরা কিন্তু কুইকলি পড়াচ্ছি আজকে বেশি কিছু পড়াবো না কুইকলি যাতে তোমাদের রিভিশনটা মানে স্টপ যাতে না হয় ঠিক আছে লাইমস্টোনকে আমরা কি বলি চুনা পাথর ঠিক আছে চুনা পাথর আমি ইংলিশে লিখে দিলাম চুনা চুনা পাথর ঠিক আছে মনে রাখবে এটা কিন্তু একটা হার্ড সেডিমেন্টারি রক আর এই লাইমস্টোনে বা চুনা পাথরে সবচেয়ে বেশি কন্টেন্ট কোন জিনিসের আছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে পুরোটাই লিখি ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ডোলোমাইট যেটাকে আমরা বলি ঠিক আছে এটার মেইন কন্টেন্ট আছে আর মনে রাখবে লাইমস্টোনের যে রিজার্ভ আছে পুরো ত্রিপুরাতে ওই রিজার্ভ টোটাল মিনারেল রিসোর্সের রিজার্ভের অনুযায়ী হচ্ছে থার্ড র্যাঙ্কিং এ কি থার্ড মানে লাইমস্টোন রিজার্ভ যে ত্রিপুরার আছে ওটা হচ্ছে গিয়ে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস গ্যাস আর ক্লের পরে সবচেয়ে বড় রিজার্ভ মিনারেল রিসোর্সের ত্রিপুরাতে ঠিক আছে মনে রাখবে ত্রিপুরাতে টোটাল যে লাইমস্টোন বা চুনা পাথরের যে রিজার্ভ আছে ওটা কতটুকু নাইন লাখ নাইনটি টনস নাইন লাখ নাইনটি টনস আর মনে রাখবে এই লাইমস্টোন ত্রিপুরার কোন কোন জায়গাতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে তোমার মানে মুড়িয়াপাড়া জায়গাগুলো তোমরা লিখে রাখো ঠিক আছে মুড়িয়াপাড়া শেরমুন লাল কুং ছেড়া ঠিক আছে লাল কুং ছেড়া বা ছড়া তোমরা বলতে পারো তারপর মনপুই তারপর রাধা ছড়া কি বলেছি মুড়িয়াপাড়া শেরমুন লাল কুং ছেড়া মনপুই আর রাধা ছড়া এইসব জায়গাতে তোমাদের লাইমস্টোনের যে রিজার্ভটা ওইগুলো জেনারেলি আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর মনে রাখবে একটা জিনিস বলে দিই এই যে চুনা পাথর এটা কিন্তু বেসিক্যালি ইট ইস টাইপ অফ র ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে এটা একটা কি র মানে এটার যে র ম্যাটেরিয়াল মানে চুনা পাথর মানে এই এটার যে বানাতে যে র ম্যাটেরিয়াল লাগে র ম্যাটেরিয়ালগুলো কি তোমরা জেনে রাখো একটা হচ্ছে কুইক ক্লাইম যেটা ফর্মুলা কি সিএও স্লে ক্লাইম এটা ফর্মুলা কি সিএও এইচ টু আরেকটা কি সিমেন্ট আরেকটা কি মর্টার ঠিক আছে এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট না শুধু জায়গা কোনখানে কোনখানে পাওয়া যায় আর কোন মিনারেল রিসোর্সটা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আছে ইন টার্মস অফ র্যাঙ্কিং বা ইন টার্মস অফ দ্য রিজার্ভ ওইগুলো তোমরা এখানে আমি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর বাকি যে ডেসক্রিপটিভ মানে ডেসক্রিপটিভগুলো আছে ওইগুলো তোমরা আমাদের
মানে মানে এই জিনিসটাই কিন্তু হচ্ছে গ্লাস বানানোর জন্য মেইন র ম্যাটেরিয়াল মেইন র ম্যাটেরিয়াল ফর দ্য প্রিপারেশন অফ গ্লাস ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমাদের এই মানে গ্লাস স্যান্ডের সাথেও আরেকটা জিনিস হলো ম্যাটেরিয়াল আছে ওটা কি ওটা হচ্ছে সিলিকা স্যান্ড ঠিক আছে সিলিকা স্যান্ড এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে টোটাল ত্রিপুরাতে যতটা গ্লাস স্যান্ডের রিজার্ভ আছে ওটা কতটুকু থ্রি লাখ সিক্সটি টু থাউজেন্ড এইট থার্টি টু টনস কি বলেছি থ্রি লাখ সিক্সটি টু থাউজেন্ড এইট থার্টি টু টনস এবার তোমরা জেনে রাখো একটা ইম্পর্টেন্ট গ্লাস ফ্যাক্টরি আছে ত্রিপুরাতে ওটা কোথায় ওটা হচ্ছে তোমাদের অরুন্ধুতি নগর অরুন্ধুতি নগর আগরতলাতে আছে ওটার কত ক্যাপাসিটি টু টন পার ডে ক্যাপাসিটি গ্লাস প্রডিউস করার ঠিক আছে সব কিছু তোমাদের এভাবেই মনে রাখতে হবে আর স্যান্ড ডিপোজিট কিন্তু আমরা আগরতলাতে প্রচুর দেখতে পাই ঠিক আছে এবার নেক্সট নেক্সট আমরা কি কোল বা কয়লা নিয়ে আমরা জানবো ঠিক আছে মনে রাখবে কোলের সবগুলো ভ্যারাইটির মধ্যে শুধুমাত্র লিগনাইট টাইপের যে কোলটা আছে ওইটাই কিন্তু ত্রিপুরাতে পাওয়া যায় আর এই টাইপের কোলটা বা কয়লাটা কোথায় কোথায় কোন জায়গাতে পাওয়া যায় তোমাদের যেটা জানা উচিত এটা হচ্ছে উনকোটি ডিস্ট্রিক্টের ওয়েস্টার্ন পার্টে বা ওয়েস্ট উনকোটিতে ঠিক আছে আরেকটা কোথায় আর একটা তোমাদের কয়লা শহরে ঠিক আছে কয়লা শহরে একটা পাহাড় আছে বা তোমরা একটা হিল বলতে পারো ও হিলটার নাম কি কোলাংশি কোলাংশি একটা পাহাড় আছে ওইখানে কিন্তু তোমাদের পাওয়া যায় আর কুমার ঘাটেও আমরা দেখতে পারি কয়লার রিজার্ভ কিন্তু ত্রিপুরাতে কিন্তু যতটুকু কোল রিজার্ভ আছে দিস ইজ নট সাফিসিয়েন্ট বেসিক্যালি ওভারঅল যদি তোমরা চিন্তা করতে যাও ত্রিপুরা ইজ মানে পোর ইন টার্মস অফ মিনারেল রিসোর্সেস কন্টেন্ট কম্পেয়ার টু দ্য আদার স্টেটস লাইক উড়িষ্যা এন্ড ঝাড়খণ্ড ঠিক আছে তেমনি তোমাদের হার্ড রক আছে হার্ড রক ঠিক আছে মানে শক্ত পাথর তোমরা বলতে পারো এগুলো অনেক সময় কাজে লাগে এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট মিনারেল রিসোর্সেস আন্ডারে পড়ে তো তোমরা তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করো যে হার্ড রক যে মিনারেল রিসোর্সটা আছে ওটা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ওটা মনে রাখবে জম্পুয়ে পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপর বাংমুনে পাওয়া যায় উনকোটি ডিস্ট্রিক্টে পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপর এমন বিভিন্ন জায়গা আছে মেনলি এই জায়গাগুলো তোমাদের বললেই হবে সো মিনারেল রিসোর্সের থেকে কিন্তু তোমাদের এত টুকুর মধ্যে যদি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এত টুকুর মধ্যেই তোমাদের জিজ্ঞেস করবে আর যেগুলো বাকি আছে আরও ডিটেলসে তোমরা আমাদের ত্রিপুরা জিওগ্রাফি যদি প্লে লিস্টে যাও ওইখানে গিয়ে দেখবে মিনারেল রিসোর্সেস অফ ত্রিপুরা ওইখান থেকে কিন্তু তোমরা গিয়ে পড়তে পারো ঠিক আছে সো এই ছিল আজকের ভিডিওটা সমস্ত কোয়ারিজ তোমাদের অ্যাড্রেস করে দিলাম একটা নিউজের প্রতিবেদনও শেয়ার করলাম গ্রুপ ডির ক্লাসটাও করে দিলাম ঠিক আছে অনেক পরিশ্রম করেছি তোমরা কিন্তু প্লিজ এই ভিডিওটা তোমাদের বন্ধু বান্ধবের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপ টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার করে দিও যারাই গ্রুপ সি গ্রুপ ডি এক্সপেরিয়েন্স আছে ওরা যাতে এই ভিডিওটা দেখে যাতে নিজেদের মনে সমস্ত ডাউট আর প্লাস প্রিপারেশনে যাতে ফুলফিল করে নিতে পারে ঠিক আছে ভিডিওটা এতটুকু দেখে থাকলে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যদি ত্রিপুরা সংক্রান্ত সমস্ত রকমের লেটেস্ট নিউজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার জিকে চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর যদি তোমাদের সবার প্রথম লাগে তোমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমার দায়িত্ব নিয়ে বলছি যেভাবেও লাস্ট ডেটের আগে তোমাদের সমস্ত চাকরির খবর এডুকেশনাল আপডেট ত্রিপুরা সমস্ত কিছু জানিয়ে দেবো ঠিক আছে তোমার যদি আমার থেকে ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড লেটেস্ট স্ট্যাটিক জিকে প্রিমিয়াম পিডিএফ কন্টেন্ট নোট নিয়ে পড়তে হয় জানুয়ারি থেকে অগাস্ট এই আট মাসের ইংলিশ বাংলা দুটো ভাষা নিয়ে অ্যাভেলেবেল আছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ত্রিপুরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড লেটেস্ট স্ট্যাটিক জিকের নোট সো এই নোটগুলো নিতে তোমরা আমাদের এক্ষুনি কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আবার বলে রাখছি সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর ঠিক আছে আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক বা ফলো করে দিও নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটাও জয়েন করতে পারো ওটা লিঙ্কটাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে ওটা লিঙ্কটাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি তোমরা যদি মন চায় তোমাদের ওটা চ্যানেলটা জয়েন করতে পারো ওখানে আমরা সমস্ত আপডেট শেয়ার করি ঠিক আছে সো পড়াশোনা কন্টিনিউ রাখো আর যারা আনফর্চুনেটলি পাও নেই গ্রুপসি তোমরা যদি গ্রুপ ডি থাকে ওটার জন্য প্রিপারেশন না হলে না হলে যদি গ্রুপ ডি যদি না থাকে প্লিজ ফোকাস অন দ্য নেক্সট এক্সাম ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর প্রিসিয়াস টাইম বিকজ টাইম ওয়ান্স গন নেভার রিটার্নস এটা মনে রাখবে আর কোনো সময় কোনো ডাউট হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করো স্টাডি নুইন যতদিন আছে তোমাদের কোনো ডাউট আনসলভ যাবে না আর কোনো এমন হতেই দেবো না যে কোন মানে তোমরা আমাদের কাছে কোনো হেল্প চাইছো আমরা করব না ঠিক আছে তোমরা শুধু একটু বিশ্বাসটা রেখো আর তোমাদের সাপোর্টটাও রেখো আর তোমাদের ফ্রেন্ডস রিলেটিভ যারাই আছে ওদেরকে বলো আমাদের চ্যানেলটা ফলো করতে যারাই প্রিপারেশন নিচ্ছে ওদেরকে ঠিক আছে সো এই বলে আজকের ভিডিওটা শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন হ্যাভ এ নাইস ডে টাটা বাই বাই টেক কেয়ার